வணக்கம் மாணவர்களே பத்தாம் வகுப்பு யூனிட் நைன் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட்டை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதை என்ன இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்ஸோட காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வி நோ தட் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் ஏ ஹோமோஜீனியஸ் மிஷர் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் ஏ சொல்யூஷன் த காம் காம்பனன்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லெசர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இட் இஸ் கால்டு சொல்யூ and the component which is present in a large amount by weight it is called solvent the solute gets distributed uniformly throughout the solvent and thus forming the mixture of homogeneous so the solvent act as a dissolving medium in a solution the process of uniform distribution of solute into the solvent is called dissolution figure 9.2 so the scientific uh, schematic uh, representation of solution so the components of solution appadina enna solrom first substance as components enna appadina so namba vandu solutions la vandu homogeneous mixture ah irukum adhaavadhu rendu alladhu rendu ku mela irukra substance vandu adala enna irukuna karanj irukum adhu dhaan vandu enna solrom homogeneous mixture so appdi solution appdi solrom the component appadina enna solrom appadina adhula rendu component irukum so onnu vandu namba enna solluvona kammiyana amount la வெயிட்ல கம்மியான வெயிட்ல என்ன இருக்கோ அதை வந்து சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல அதிக வெயிட்ல என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சால்வண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த சால்வண்ட் அப்பா சால்வண்ட்ங்கிறது அப்போ வெயிட்ல அதிகமா இருக்கும் சொல்யூட்டுங்கிறது கம்மியா இருக்கும் அப்ப சால்வண்ட்ல சொல்யூட் அப்படிங்கிறது கரைஞ்சிருக்கும் அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது ஸோ கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் யூனிஃபார்ம்லி த்ரூ உட் த சால்வண்ட் அப்போ சால்வண்ட்ல சொல்யூட் அப்படிங்கிறது அப்போ கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி யூனிஃபார்மாக த்ரூ ஓட் த வால்யூமில் இருக்கும் இரு இருக்கு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் மிஷராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல் சொல் த சால்வண்ட் ஆக்டிங் எஸ் இஸ் டிசால்வ் மீடியம் இன் சொல்யூஷன் அப்போ த ப்ராசஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்யூட் இன் டு சால்வண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிசல்யூஷன் ஸோ டிசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன சொல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ சா சொல்யூட் வந்து சால்வண்டில் யூனிஃபார்மாக கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிருக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிசல்யூஷன் கரைதரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் வந்து ஒரு சொல்யூட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பை வெயிட்டில் கம்மியான வெயிட்டில் வெயிட்டில் கம்மியாக இருக்கிறது இருந்தது அப்படின்னா அதை சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ சால்வண்ட் அப்படின்னா வெயிட்டில் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை சால்வண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அப்போது இந்த சொல்யூட் வந்து சால்வண்டில் யூனிஃபார்மாக கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் இதை டிசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அப்போ மிக்ஸ் கரைஞ்சிருக்கும் அப்போ சொல்யூஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம் டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் டிசால்வ் இன் த மீடியம் யூனிஃபார்ம்லி யூனிஃபார்மாக எப்படி இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷனோட ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுஷன் மஸ்ட் அட்லீஸ்ட் பி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ காம்பனன்ட் சொல்யூட் அண்ட் சால்வன் சச் சொல்யூஷன் விச் ஆர் மேட் ஆஃப் ஒன் சொல்யூட் அண்ட் ஒன் சால்வன் தட் இஸ் டூ காம்பனன்ட் ஆர் கால்டு பைனரி சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ஆடிங் காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் டு வாட்டர் இட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஃபார்மிங் ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ஆர் ஷோல் இன் த ஃபிகர் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இட் கண்டைனிங் two components therefore one solute copper sulfate and one solvent water so it is binary solution similarly a solution may contain more than two components for example if salt and sugar are added to the water both dissolving in water forming a solution here two solutes are dissolved in one solvent such kind of solutions which contains three components are called tertiary solutions ஸோ இப்போ இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் டூ ஆர் மோர் மிக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைனரி சொல்யூஷன் அதாவது ஒரு சொல்யூட்டும் ஒரு சால்வெண்டும் ரெண்டு காம்பனன்ஸ் அதில் வந்து கலந்துருந்தது அப்படின்னா இதை பைனரி சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ காப்பர் சல்ஃபேட்னோட சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதை பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்கேஸ் வந்து நாம் வந்து ரெண்டு சொல்யூட்டும் ஒரு சால்வண்டை நம்ம டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை டெர்சரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சால்ட்டும் சுகர் சால்ட்டும் சுகர் ரெண்டு காம்பனண்டும் வாட்டரில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே டிசால்வ் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு ஒரே சொல்யூஷன்ஸ் தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைச்சது அப்படின்னா நம
காப்பர் சல்ஃபேட்டை வாட்டரில் கரைச்சோம் அப்படின்னா அது பைனரி சொல்யூஷன் சுகர் ப்ளஸ் வந்து சால்ட் சோடியம் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டரில் கரைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதை என்ன சொல்கிறோம்னா டெர்சரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து நோட